good morning good afternoon and good evening dear brethren in christ it's my great pleasure to welcome you all in the most precious name of our heavenly father and our lord and savior jesus christ there would be eight primordial pre memorial discourses delivered by our brethren from various parts of the world it enabled to us to be prepared to participate in memorial of our lord on 14th april this year so far we have completed seven discourses starting from april 4th by the grace of god today is the eighth the last discourses all discourses are in english language and will be delivered without any interruption after the discourse is delivered there will be a translation in tamil language unfortunately brother joshua george from saudi arabia is not here today instead i am going to translate brother edwinski's lesson in tamil to the benefit of brethren in india we are sure you would be enriched with the spiritual blessings and to commence our program let us sing along with the song that will be played on the screen opening him alas and did my savior bleed song number 5 will sing three stanza
മ്യൂട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴത് ഇവരൊന്നും കേൾക്ക മാട്ടെന്ത് now i call upon brother nandakumar the elder of uti eklisha lead us in prayer let us bow down our heads for prayer 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 let us uh, let all glory to be thy name our dear heavenly father the gods of abraham isaac and israel thank you for his wonderful day for lord we thank you for his blessed virtual gathering in preparation of the memorial of our lord and savior jesus christ and an opportunity to meet the brethren from different parts of the world through zoom though we are in the last days and perilous time your grace upon us has always been a great strength and your mercy upon the children is a great encouragement and privilege to walk in the path of truth yes lord we can in a stronger faith say the lord is my shepherd and i shall not want thank you for the love you are showing upon us you have given your only begotten son for us who has shown the path of truth you have given your son our redeemer jesus christ as an example for the little flock thank you for choosing us to be the footstep follows of jesus christ your son as we read scriptures with his strips we are healed we also read for god sent his son into the world to condemn the world but the world through him might be saved please be with us throughout his meeting lord and bless each and every one of us who is eagerly waiting to eat the bread of life we also pray for all the brethren throughout the world who are preparing themselves to take part in the memorial supper please god as we guide us we give today speaker in your hands let the holy spirit fill him as he delivers you your message to us bless us with your words we pray all this in the name of our lord and savior jesus christ amen thank you brother thank you for the wonderful prayer now i call upon brother pritham to read april 15th i'm sorry uh, brother theodor to read today's um uh, songs in the night songs in the night april 15th now is christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept first corinthians chapter 15 verse 20 others have been awakened from the sleep of death temporarily merely to relapse into it again subsequently but our lord jesus was the first born from the dead the first fruits of fruits of them that slept as the apostle declares he was the first that to rise from the dead his resurrection was the life resurrection to perfection on the spirit plane in that he was the first fruits of them that slept the implication is that others slept similar, similarly and are to come forth in the resurrection as spirit beings after the same manner to be the first fruit implies that the others will be of the same kind for although our lord was the first fruit of all that slept in the sense that his resurrection preceded all other resurrections 
in other sense he is the first fruits of the church which is his body it is in a still larger sense that the christ head and the body is the first fruits brought up to life of the whole world as the apostle james expressed the matter of his own will beget he us with the word of the truth that we should be a kind of the first fruit of his creatures now is christ risen from the dead and become the first fruits of fruits of them that slept amen thank you brother theater i now call upon brother preetham to welcome the gathering brother preetham yes angel thank you good morning and a very warm good evening dear brethren in christ christian greetings to all the brethren in the name of our almighty god jehovah through our savior lord jesus christ i greet all brethren from parts of europe namely romania croatia poland and parts of africa and parts of america and also all parts of india i welcome and appreciate all the brethren who had the mind and heart to spare your valuable time for this pre memorial meeting and on this day i especially welcome our senior elder brother ed winske from usa bible students who has accepted our invitation to serve today's meeting i welcome you dear brother on behalf of the ut ecclesia it's a great privilege and a really a very bless, uh, blessing to hear connected with through this zoom to hear the word from you dear brother we are awaiting to listen the discourse from you brother thank you thank you brother pritham it's my great pleasure now to introduce our dear brother edwinski so on behalf of uti ecclesia i once again i welcome brother uh, edwinski the four days back i think uh, i heard about uh, you are admitted in the hospital and you came back by god's grace and i i think you will be get well soon but still even though you have attended and uh, it's a great pleasure to welcome you and you are the last speaker for this pre memorial <laughs> program so today we are going to end this uh, pre memorial meeting with your speech and the speaker for today is brother edwin ski from usa is a senior most elder brother so we would like to invite you and now he will deliver the discourse on the topic events on 14th to 16th on nisan brother edwin um can you see the slide show yes yes it's very clear okay good good brother <laughs> You know how much of a joy is it to be with you. Many of you I don't know, but that doesn't matter. We're still one body in Christ. Remember we have one Lord, one faith, one baptism. We're all striving to serve our heavenly Father the best of our ability. With we're all recognizing the time is short. It's that it's look out the window around the world. Times are coming but we rejoice that we're able to be with you uh just a little background so you know who i am my grandmother heard the photo drama in 1960 and came out and left the church or a catholic church i have been consecrated since 1976 um i was raised in the church by truth fearing parents I have a sister, a natural sister, maybe you know her, Karen Sue Baker. Uh she's also we were immersed together at the Jackson Convention uh here in America. Also, I meet with the uh Central Ohio Bible students. Maybe there's one person you know very well, Brother Bill Gill. He sends his greetings to you. and um he's actually been there twice and showed me pictures of your ecclesia and when i saw those pictures i said bill i got to go some day the lord will allow it that we can meet face to face um currently my wife 
We've been married 38 years. She's been consecrated also for 38 years, was raised in a truth family. I have three daughters, none are consecrated, but um, uh, two are married and one is, or my youngest daughter, Elizabeth, is consecrated. And we have one grandson, Isaac, and one on the way. Uh, currently in our ecclesia, we just finished up studying um, our Lord's last week. And this Thursday, we will have a memorial together. And then on this Sunday, we will have a discourse by Brother Bill Gill on the resurrection. And it's not very common that we actually have the Sunday corresponding to our Lord's resurrection. After memorial, we were, we have studied, we'll be studying the uh, first volume, which we have been. We will be picking up in the chart chapter. And, and on Thursday nights, we are going through the uh, Precious Promise book. And each week we study a different pro, uh, promise. Currently, because of situations, all our on meetings are online. We have 25 brethren that meet with us and various brethren from around the uh, country and in America come and join us. Uh, they're usually the isolated brethren and they join us. And so that's a little bit of background. Uh, brethren, I would be extremely happy if you wanted to email or get in an email conversation about the truth. That would bring me great joy. And so what we'd like to do today is just, a, we're not going to go in depth, but just some of the highlights that I'd like to share with you on the 14th, 15th, and 16th of Dyson. It's, I'll be sharing a lot of our study notes that we uh, went through in our class. So ours is at the tail end. We'll be studying Nyson 14, 15, and 16. So let's get started, brethren. Let's start off with Isaiah 53, verse 3. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows, acquainted with grief, and like one from whom men hid their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely our griefs he bore, and our sorrows he carried, and yet we esteemed him, our sorrows esteemed him stricken, smitten, and afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. He was crushed for our well-being fell upon him, and by the scourging, we are healed. Brethren, our Lord, I'm sure you're familiar with Isaiah 53. He is denounced as an imposter. One translation gives it, no one gave him any attention, but he had a deep abiding sympathy for others. Surely, he took our infirmities and bare our sicknesses. Matthew 8, 17. At about the ninth hour in Mark 25, 15, 25, it was the third hour when they crucified him. An inscription and a charge against him read, the king of the Jews. Uh, the Jewish day, we all remember, was divided into two equal portions. From the rising of the sun until noon was morning. After that, until the sun had gone down, was evening. Hence we read not only of the morning and evening sacrifices, and again, the morning uh, and evening sacrifices were each were divided into two equal parts for the regulation of the morning and evening sacrifices and prayers. The morning sacrifice and prayer was allowed to be offered at times between the rising of the sun to the third hour, about nine o'clock. And in the evening sacrifice and prayer may be offered up any time during the first evening or shorter or lesser evening as the Hebrews call it, from noon till the ninth hour 
or about three o'clock p.m. And from that time on until the setting of the sun, it was called the greater evening. It is between these two evenings that the lamb was to be slain. And so our, G our Lord, our Lord Jesus and type, the lamb of God, who taketh away the sins of the, of the world. So he went on the cross at about nine o'clock in the morning at the time of the morning sacrifice. And at the ninth hour, at the sixth hour, between 12 and three, darkness fell over the whole land until the ninth hour. Three o'clock in the afternoon, time for the evening sacrifice, the time that our Lord died. Think of that, brother, and how the Lord, our Father, arranged this very interesting detail. It seems to have been a supernatural darkness, for an eclipse of the sun was impossible during the full moon at Passover time. Doubtless, the expression of, of divine wrath as a typical darkness and alienation from God, into which the long favored nation had unplugged by this act, picturing the temporal triumph of power of darkness over him who is the light of the world. Brother, well, there's a possible, I was thinking, what is this darkness? Isaiah 60, verse 2. Okay, what happened? What happened? Okay, Isaiah 60, verse 2. For behold, darkness shall cover the earth and gross darkness the people. But what? But the Lord will rise upon thee, and the glory shall see, be seen upon thee. The gross darkness. What is that, brother? The God of this world has blinded the minds that believe not. Ephesians 4, or 2 Corinthians 4, 4. Brother, this darkness, the majority of the world, as you well know, are not able to discern the truth. And what is this truth? That Jesus is the son of God, not God. That Jesus died as a ransom. Jesus gave his life for all people all around the world, India, Asia, Europe, Africa, and here the States. All people. And the world, as much as we want to share this, they still don't understand, do they? Brother, moving on while Jesus was on the cross, he said in John 19, 28, after this, that all things are already be, ready, been accomplished. To fill the scripture, he said, I thirst. Brethren, what's the lesson? What's the lesson that we can learn from this? Isaiah 69, 20. Reproach has broken my heart. Think of this, brethren. Put yourself alongside of Jesus. That's what we try to do in our studies. Identify yourself with Jesus. Put yourself with Jesus. Commune with Jesus. Imagine yourself right there with him as he goes through these experiences. Enter into his experience. And one of these is Isaiah 69, 20. Reproach has broken my heart. I am so sick. And I look for sympathy, but there was none. And for comforties, but there was none. And they gave me gall for food. And for my thirst, they gave me vinegar to drink. Reproach has broken my heart. I am so sick. I looked for sympathy, but there was none. And for comforters, and I, but I found none. They gave me gall and for my food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Think of the loneliness the experience that our Lord was going through, brethren. Can you identify with our Lord? Have your heart ever been broken 
that you found no comforters. There's no one with you. But we have one who is. It's our Lord. He understands. He can identify with us and we can identify with him. Remember, John 4, 14. But whoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him from the well of the water that springeth up unto everlasting life. Think of that, brethren. Think of this water that we've been given. Nothing can give permanent, lasting satisfaction except for one thing. It's the truth that we have been given. Those who drink of it have no cravings for vain philosophies of men, which make void the word of God. Brethren, are we still drinking? But we shall soon be satisfied when we wake in his likeness in the first resurrection. And think beyond that, brethren, in the kingdom. What's the promise? What gives man life? Revelation 22, 17. And the spirit and bride say, come. Let us hear what says, come. Let him that is a thirst come. Whoever will, let him take of the water of life freely. Brother, what a privilege. What a privilege of being able to dispense this water of life. The next thing that happened to our Lord was poverty in Matthew 27, 35. And when he had crucified, they divided up his garments among themselves and I lot, casting lots. Brethren, let me ask you a question. This was in fulfillment of the Psalms 22, 18. And he divided my garments among them and for the clothing, they cast lots. Brethren, are we willing, are we willing to accept poverty as our Lord did? Are we willing to lose everything? Are we willing to give up all our home, everything that we possess, our reputation? Are we willing to go to identify with the same thing that our Lord did? He had nothing left. What little he did have in his life, it was gone. It was taken. Are we, are we willing to do this, brethren? 2 Corinthians 8, 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though he is rich, yet for our sake, he became poor. So that through his poverty, his poverty might become rich. Father, glorify me as the same glory that I had before the world was. John 17, 15. The spiritual nature was all his glory and honor. He left the heavenly condition on the spirit plane with all its heavenly comforts, with dignity and honor. Brethren, if the time would come, are we willing to accept the poverty as our Lord did? Are we willing to give it up? We consecrated to do that, but are we willing to give up and keep our sacrifice on the altar? Are we willing to be poor? So that we may become rich, rich in a heavenly condition, rich following in Jesus' footsteps. While he was on the cross, what happened? Our Lord was mocked. Hard child to be here. Matthew 27, 39. And those passing by were hurling abuses at him, wagging their heads, 
saying, you who are going to destroy this temple and rebuild it in three days, save yourself, save yourself. Come down from the cross. What a, what a, I don't know how to put it in words, mocking of our Lord. Come down, save yourself. Hey, you saved Jesus, you saved others, but you can't save yourself. In verse 41, and in the same way, chief priests also, along with the scribes and elders, were mocking him, saying, he saved others. He could not save himself. He is the king of Israel. Let him show, come down from the cross that we may believe. Brethren, isn't it a blessing that Jesus did not come down from the cross, that Jesus was faithful? that Jesus carried out his covenant of sacrifice to the very end, to the very end, and endured all of these, all of these mockings, all of these abuses. Brethren, are we willing to go that far as our Lord did? I asked myself, am I willing to be mocked, made of no reputation, for the cause of our Lord, his truth, and his brethren. 1 Corinthians 4, 9. Look at Paul's perspective. For I thank God that he has set forth his possible last, and it, and it were appointed to death. For we made a spectacle unto the world, and to the angels, and to men. Verse 10, our, we are fools for Christ's sake, but we are wise in Christ. We are weak, but we are strong. We are honorable, but we are despised. Think of Paul's perspective. We are made a spectacle unto the world and to angels. Brethren, are our actions our words, our thoughts, giving praise and honor to our Heavenly Father. People notice. They notice how we act, how we live, not only to men. Think of that, brethren, but also to angels. Have you been made a fool for Christ? But Christ but we are wise knowing that this is part of our sin offering experiences. These are blessings from our Heavenly Father. Hebrews 10, 32 and 33. But call to remembrance the former days in which, after you were illuminated, you endured a great fight of afflictions. Hardly we were made a gazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly, which ye become companions of them that were so used. Isn't that part of our koinonia fellowship, brethren? Who understands the experiences we go through? Although I have never met you, I know God's giving you blessings of tough, hard trials. I understand that. Uh, and your brethren understand that. We pray for one another. We are honored to be able to get, enter in to your afflictions. Remember, it is a blessing when God gives us reproaches and afflictions. They are gifts from God. And we share these gifts one with another. We share our mutual blows. Like the song says, we share our mutual burdens. But they should not be burdens, brethren. They should be causes for great joy and thanksgiving to our Father. For he loves us by giving us these experiences.
1 John 4, 17. By this, love is perfected with us so that we are having, may have confidence in the day of judgment because as he also, so we are in the world. Because as he is or was, so we are in the world. Brother, can we say that we have been mocked, derailed, reviled as he was? Remember, a servant is not above his Lord. Rejoice in his experiences. We have a beautiful, another illustration of our Lord. A very beautiful one. John 19, 25. Therefore, the ser soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clop Clop Clopas, and Mary Magdalene. And Jesus then saw his mother and a disciple whom he loved standing by. And he said to his mother, Woman, behold thy son. And John, and he said to his disciple, who we believe is John, Behold your mother. From that hour, the disciple took her into his own household. Having loved his home, he loved them to the end. John, 13, verse 1. Our Lord was so far of thinking of himself and his anguish was thinking of others. Thus, exemplifying the teachings of the scriptures that each should seek to make provisions for those dependent on him. The scripture says in 1 Timothy 5, 8, if any provide not for his own, and especially for those own household, he is denied to faith and is worse than an unbeliever. Brother, look at the example. Jesus was not focused on his own difficulties, his own surroundings. He was thinking of others. Brethren, are we? Are we reaching out to our brethren who are in distress, who are having difficulties and trials? Are we reaching out to these brethren and carrying their load, as it says in Galatians 6 2? Bear one another's, the better translation says, bear one another's loads that you may fulfill the law of Christ. Are we helping our brethren carry the cross? It's heavy, it's difficult. But what are we doing to serve others? I am convinced that through my experiences that when we have difficulties, when we serve others, the burden and trials we go through are lighter. Again, brother, that koinonia heartfelt, deep, deep fellowship one with another. It bonds us closer together. Just like John was bound and understood our Lord and was sympathy to him. Brethren, do we have that same sympathy of John? Do we have concern? How can we be more concerned for others? In our time of anguish, sorrow, and trial? Being concerned for others. Being concerned for the Lord's little ones. Being concerned that our brethren, sometimes in temporal affairs, remember our Lord's example of feet washing. Not only sometimes literally, we've had help, my brethren, in our temporal affairs when times are difficult in our family. But also, when our brethren go, are going through mental, mental anguish, mental difficulties, depression, anxiety, 
how are concerned are we for our brethren? And above all, how can we help? How can we help our brethren making your call and election sure? Another incident. We all know this one. My God, my God, why hast thou forsaken or deserted or withdrawn me? What a deep, deep anguish our Lord went through. An actual withdrawal of the Father's favor in communion was a necessary part of our Lord's suffering as sin bearer. He had to bear or come to an understanding of what it meant. Whoop, back up. Back up. Uh, whoop. There we go. The penalty of Adam's transgression was not only death, but additionally a separation or alienation from God. He bore the sinner's particulars in all ways. It was necessary that the father should hide himself as though he had been a sinner. This must have been one of the most difficult experiences our Lord went through. How, brethren, will we ever be called upon to suffer the same experience? Have we ever been called on to be in feel that the Lord is no longer with us? Have we ever thought abandoned by the brethren? Have we felt this loneliness? But brother, we have an explicit promise. This, hold this promise near and dear to you. Hebrews 13, 5. He himself, see God, our father has said, I will never desert you. And it amplifies us, never, ever, ever, ever leave you nor forsake you, that we may confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will men do to me? Remember this promise, brethren. Remember and hold it dear. God never abandons us, never forsakes us. He always provides help. Brethren, we'd like to take a look at the mindset for the next few sides of our Lord while he was on the cross. Brethren, enter into this experience with our Lord. Put yourself there with our Lord. Can you identify with him? Can you be one with him? And can you be one with and identify with your brother? My God, my God, why have you forsaken me? Far from my deliverances are the words of my groaning. Oh, my God, I cry by day, but you do not answer. And by night, I have no rest. Yet, you are holy. Oh, you are enthroned upon the praises of Israel. And you, our fathers, trusted. They trusted you and delivered them. To you, they cried out and were delivered. In you, they trusted and were not disappointed. Brother, is our faith strong enough to reach out and say, I trust in you, even though I feel abandoned, I feel forsaken, I am alone. I trust in you. Remember our Ebenezer's experiences, brethren, when we get through this, how the Lord has delivered us, even in our deepest distress. Sometimes to the soul in agony, God seems not to hear. But in our darkness, what happens? He provides the necessary strength. We have a promise. Psalm 16, verse 10. For you will not abandon my soul in Sheol, nor will you allow their Holy One to undergo 
करती थी Continue down in Psalms 22. I am but a worm, not a man. The reproach of men and despised by the people. All who see me stare at, stare at me. They separate with their lips. They wag their heads, saying, Commit yourself to the Lord, yet let him deliver him. Let him rescue him, because he delights in him. Yet you who you are he who brought me forth from the womb, made me trust upon my mother's breast. Upon you I cast from birth. You have been my God from my mother's womb. But be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. See our Lord's stop patterns in here. No matter how deep his distress, he trusted God, his father, from the beginning. Remember that, brethren. Trust in God no matter what our experiences. Psalms 69, 19 and 20. You know my reproach and my shame and my dishonor. All the adversaries are before you. Reproach is a broke broken by heart. I am so sick, and I look for sympathy, but there was none. For comforters, I found none. That loneliness. Brethren, have we ever felt lonely, deserted, without friends of brethren? You feel the Lord's forsaken you. But remember, brethren, Remember Hebrews 13, 5, which we just read. I will never, ever leave you, nor despise you, nor forsake you. You are my family. You are my children. You are my brothers and sisters. Many bowls are surrounding me. Strong bowls of Basham have encircled me. They opened wide their mouth at me. As raving in a roaring lion, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me. My strength is dried up like potsherd, my tongue cleaved to my jaws. You lie me in the dust, dust of death. For dogs have surrounded me, a band of evildoers has encompassed me. They pierce my hands and my feet. I can count my bones. They look, they stare at me. They divide my garments among them and my clothing. They cast lots. Brethren, have we ever felt the strong bowls of Basham, of Christendom, surrounding us? You would think. Members of the Christian community would be our allies and companions, but they are not. They are aliens and strangers from us. They look at us as nothing. Brethren, we have a promise. Two of them I'd like to share with you. Psalms 27.10. My father and mother have forsaken me. But the Lord will take me up. Brethren, I know many of you have lost family, have lost friends, have given up jobs, have been made of no reputation. What did you gain in return? You gained the truth. You gained the confidence of God. You made a consecration to God. You said, I want to exchange what I have here for higher, you have been included. Remember, brethren, you are in the palm of God's hand. All may forsake you, all may abandon you, but God will never do this for you. Psalms 35 or 37, 35. I have been young and now I am old. I have not seen the righteous forsaken. Yet I have not seen the righteous forsaken. Never, brethren, never. 
will the Lord leave you? Our Lord understands the experiences we go through. Psalms 22, 24. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has he hidden his face from them, but he has cried to help to him for help. And he was heard. Brethren, we have access to the Father through our Lord Jesus. Our afflictions are not despised. He hears. Jeremiah 33, 3. Call upon me and I will answer. How, brethren, ask a question. How active is our prayer life to God? Is he our constant companion? Is our Lord our constant companion? Are we not fellow yoke bearers with our Lord? We do not carry our experiences by ourselves. Our Lord is right there walking next to us. Uh, Paracletus, I know I'm not saying that right. Paracletus, one who stands alongside. We have this constant companion with us no matter what situation we come across in life isaiah 53 3 he was despised and forsaken of men a man of sorrows acquainted with grief one for whom we had our their face he was despised and we did not esteem esteem him jesus provides for us comfort and understanding and understands our affliction, so that we can comfort those who are afflicted. Remember the promise, I think it's 2 Corinthians 1, 2 through 4. We have been comforted so that we know how to comfort others in their afflictions. Brother, you have an opportunity. When you see your brother through difficulties, through tough times, through being depressed, anxiety, feeling lonely, be sensitive to our brethren's needs. And then you know what? You will be comforted also. You will draw closer to your brethren. You will become one of one mind, one faith, one Lord, one experience. Brethren, we have some more promises. This is at 1 Corinthians 1 4. Who comforts us in our affliction? so that we will be able to comfort those who are in the afflictions with comfort, which we ourselves have been comforted by God. Brethren, we come to the end. John 19, verse 30, where Jesus said, it is finished. And he poured his soul out unto death. His soul, he made his soul an offering for sin. Isaiah 53, 10 and 12. He permitted his life to be taken from him. In John or Daniel 9, 24, he made an end to sin. Didn't Jesus say just before the crucifixion a few days earlier? I have a baptism to be accomplished, and I am straightened to finish it, Luke 12, 50. He had finished the work which the Father had given him to do. He had been loyal from first to last, laying down his life, surrendering it, sacrificing, permitting it to be taken from him. Nothing more could be laid down than what was laid down, a ransom, a corresponding price. For Father Adam. The Lord Jesus died, not as a convict, convict, but as a sacrifice for sins of the whole world. His sacrifice was unto death. It began at Jordan when he presented himself in full consecration, and he finished it when he died upon a cross three and a half years later. I have finished the work which thou gavest me to do. John 17, 4. Brethren, we've made a consecration. 
Some of us have been consecrated over 40 years. Some have been a very short time, but it's all the same. We made this consecration, this promise, this contract with God that we will strive to be faithful, surrendering our wills, sacrificing our wills, not as a ransom sacrifice, but as a sin offering unto God. Brethren, can we say in our hearts when the time comes, I have finished the work which thou gavest me to do. Our work of sacrificing the flesh and its interest from the beginning of our consecration to the end. I know many brethren here in the States that have been consecrated 60 years and they are still fighting a good fight of faith. They are still pressing on. They are still striving in their daily lives to do the Lord's will, waiting when it can be said, I have finished the work which thou gives me to do. Brethren, at this time of year, I ask myself, and throughout, we're seeing many more of the brethren going beyond the veil. We just lost two precious brethren here in America. Maybe you know them. Brother Ken Rawson, Brother Bob Gray. Pillars amongst the brethren. We lost one in our own ecclesia uh, about a month ago. Brother Dave Harp. He was consecrated uh, 63, 62 years. His grandmother was an usher at the photo drama for Pastor Russell. These brethren have finished their course. They are now drinking anew in Father's kingdom. They are having a victory celebration, if you would, with the fellow members of the body of Christ. When will we say it is finished? Brethren, we don't know. But you know what we do? We carry on. Meanwhile, we carry on. Meanwhile, we fight the good fight of faith. Meanwhile, we can sacrifice the flesh and its interest. Meanwhile, we try to witness where we can, while we can. We do and help our brethren so that they can finish their course. We study the truth while we can. We hold on, brethren, hold on to the present harvest truth that has been passed down to us. We hold on of Jeremiah 6, 17. We walk in the old past, the true past. We stay close to what the pastor taught us. We carry on day by day, week by week, month by month, year by year, until we can say, it is finished. Colossians, or 2 Corinthians 4, 7 through 11. But we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God, not of ourselves. Brethren, are we afflicted in every way? But we're not crushed. Perplexed? Yeah, at times but not despairing, persecuted, yes, for the truth's sake, but not forsaken, struck down, but not destroyed, brethren. Why? Always caring about in the body, the dying of Christ, Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Remember, these experiences are to bring out more Christ-likeness. Without experiences, how would we be polished? How would we bring, like in Malachi 3, that refining of gold in a fire of affliction? How would we be able to know our Heavenly Father except by experiences? Brethren, for we who live constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifest in our mortal flesh. Brethren, are people seeing our lives? Yes, they are. 
How are we reacting to these experiences? How are we being polished? Do we willingly, do we willingly, brethren, go through these experiences? Remember, the difference between the church and the great company, one of them. The church says, thank you, Father, for these experiences. I willingly go through and sacrifice. The great company says, do I have to? I don't know if I want to or not. Brethren, we willingly, sacrificially press on so that all our words and actions may be a glory and honor for our Heavenly Father. I think I goofed somewhere. Jesus then was put in a sepulcher. Matthew 27, 58 to 60. This man went to Pilate, that is Joseph of Arimathea, and went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it and he gave it to him. And Joseph took the body and wrapped it in a linen cloth and laid it in his own new tomb, which he hewed out a rock and rolled a large stone against the entrance and went away. And Mary Magdalene was there in the opp sitting opposite the grave. And it was the first day of the week, nice and 16. Resurrection day, brethren, resurrection day. Resurrection Day. Brethren, we have two examples of pictures of why Jesus, we all know he was in the grave three days. But we have two very, very interesting pictures. One is found in Leviticus 23, 10. And this is part of the law. And I give unto you and shall reap the harvest thereof. And, it, and you shall bring the sheaths of the first fruits of your harvest to the priest. And ye shall wave the sheaths before the Lord, and it be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Nice and 16, brethren. This is a picture. The first fruits of the, our today's benefits are the, fits in perfectly with this. Or what well, was the songs of the night? Jesus is the first Bruce of them that slept. He was a forerunner. He opened up a new and living way. He set the pattern for us. He gave us life by his death, that first Bruce, the morning after the Sabbath. Then we have another picture, a prophetic picture. And remember, the Jews were asking, Jesus, give us a sign. Give us a sign that, uh, so that we'll know you're the Messiah. Interesting sign that he gave them. And this is Matthew 29, or Matthew 12, 29, and, or 39 and 40. But Jesus said unto them, an evil and adulterous generation seeketh a sign. There shall be no sign given to you, but the sign of the prophet Jonah. For Jonah was three days and three nights in the belly of a whale. So shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Right there. So we have prophetically in the, from Leviticus 23 and Jesus fulfilling this script, this picture of Jonah in the whale three days in the heart of a whale. But what doesn't stop there, brethren. Let us rejoice that this Sunday will be Resurrection Sunday. Matthew 28, verse 1. Now after the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, nice and 16, Mary Magdalene and the other Mary came to the grave. 
Behold, a severe earthquake has occurred in the angel of the Lord descended from heaven and rolled away the stone and sat upon it. And the guard shook for fear of him and became like dead men. And an angel said unto the woman, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who is crucified. For he is not here. And these brethren, they, these words should give us great joy beyond expression, brethren. For he has risen. Just as he said, come and see the place where he is lying. He is risen. Go quickly and tell the disciples, for he is risen from the dead. And behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see you, you will see him. Behold, I have told you. Brethren, these words mean so much for us and for the whole world. God raised Jesus from the dead. That by Jesus' death, the world will have life. We have life now because of what our Lord did. How important is this death of Jesus? Go to 1 Corinthians 15, start with verse 15. Yea, we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Jesus, whom, whom he raised not up. If, if so, be that the dead not raised. For if the dead not raised, then is not Christ raised. And Christ is not raised. Your faith is in vain. And you are in your sins. They that which are fallen asleep in Jesus have perished. They which also are fallen asleep in Christ are perished. Brethren, this is a kernel, most important, underline that exclamation point part of our faith that Christ, if he had not been raised, if he had not been faithful unto death, Jesus would have perished. Our faith is in vain. We would just live these four, few four short years and die. Just like a bug. They live for a little while and die. But because God counted Jesus faithful. He raised him from the dead. He paid the ransom for Adam. He was faithful unto death. Romans 5, 17. For by one man's offense, death reigned by one. Much more, they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification by life. For in the important, this is a very important scripture to remember. For as by one man's disobedience, all were made sinners. So by the obedience of one, many shall be righteous. Jesus paid the ransom sacrifice. First Peter 1, 18 and 19. For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things or of silver or gold, from your vain conversation, received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and spot. Brethren, what does this mean to us personally? Hebrews 10, 20. Jesus opened up a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. Brethren, our Lord set the course for us. Brethren, be faithful. 
When will we say that the body of Christ? When will we say, well done? When will we say it is finished? When will we say thy will be done in our mortal bodies, that we may see you face to face? Remember, brethren, that when we die now, we have this promise, 1 Thessalonians 4, that when we die, we don't sleep. Blink your eyes. We will be changed in a moment of a twinkling of an eye. That this mortal may put on immortality. That this flesh may die. That we may see our heavenly Father and our Lord Jesus face to face. I am looking forward to the day, brethren, that I will see my grandmother and many of the other brethren that I knew. Remember our Lord said, I will not drink anew with you until, I know I'm not saying this scripture right, but I'll do my best. I will not drink with you anew until my I drink anew with you in my Father's kingdom. Father, brethren, it will no longer be a cup of sorrow, of ignominy of trials and difficulties, but it will be a cup of joy of seeing our brethren in the past who probably many of you know too. It will be a cup, it will be a victory celebration. It will be one joy, joyous occasion in the kingdom. Brethren, as we partake of this memorial, let us hold fast Hold fast the present harvest truth that we've been giving, brethren. Hold fast these present truths. Hold fast and thank our Lord every day that we have this opportunity to put on immortality, that we may be able to run faithfully, that we may be able to glorify our Heavenly Father, that we may be able to press on and share the truth with others that have a longing ear. Hold fast, brethren. Hold fast to the bitter end. We all know it's not that far off. We all know when we look out on the conditions of the world that our time is shorter than what it was a year ago. Let us rejoice in these privileges of filling up the afflictions of Jesus. Let us rejoice in the experiences that he gives us. Let us rejoice that we are able to identify with our Heavenly Father and our Lord Jesus. Press on, brethren, till when the Lord says, it is finished. Let the, may the Lord add his blessing. Thank you, Brother Edwinsky, for the wonderful subject. There is no words to express about the subject. It is really a heart-touching subject. Uh, maybe I'm going to uh, translate it into Tamil. I will try to do it. Sorry for going so fast. <laughs> no, it was, it was uh, you're talking like a uh, our uh, mother tongue, you know, it's very cool and uh, it's excellent. You're not fast. So I'll try to translate your subject. Okay. Uh, thank you. Christopher Migum Armiana Sagodre Sagodrigle. Ipodana Matile, Namurian Busagodre, Pesinade, or Muta Sagodre. Our Pesa Kudia, our Pesa Kudia subjects when the Kundu Vartigle PowerPoint presentation Panera. One minute. Okay. I'm going to use your slides, brother. Oh, feel free. Feel, oh, definitely. Do whatever you can to help share the, yeah. share with the brother. Share with the brother. First, definitely. Yes, I'm going to. Use your slides and my subjects. Okay.
கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய அன்பு சகோதரர் எட்வின்ஸ்கி அவர்கள் அவர்களை குறித்து சில காரியங்களை உங்களிடத்திலே நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன் முதலாவது சகோதரர் நம்முடைய மூத்த சகோதரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் போட்டோ டிராமா ஆஃப் கிரியேஷன் என்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை அவர் முதலாவது உலக யுத்தத்துக்கு முன்பாக தயார் பண்றார் அந்த போட்டோ டிராமா ஆஃப் கிரியேஷன்ல நம்முடைய அன்பு சகோதரர் எட்வின்ஸ்கி அவருடைய பாட்டி அவங்க பாட்டி வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா அதுல வந்து அந்த அந்த டிராமால ஆக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல பிறகு நம்முடைய மூத்த சகோதரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினே எழுபத்தி ஆறாவது வருடம் அவர் பிறந்து சத்தியத்துக்குள்ள அவர் இருக்கிறார் அவருடைய சகோதரி கேரன் பேக்கர் பேக்கர் அப்படின்றவங்க அவருடைய சகோதரியாக இருந்திருக்கிறார் அவருடைய மனைவி முப்பத்தெட்டு வருடமாக நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு அவர்களோடு ரெண்டு பேருமே அவர் ஒரு பான் பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் மூன்று மகள்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள் அதுல வந்து ரெண்டு பேரு மூணாவது மகள் எலிசபெத்ன்றவங்க நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை ஐசக் அப்படின்ற ஒரு கிராண்ட் சன் இருக்கிறாங்க நம்முடைய அன்பு சகோதரர் பில் கில் அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் ஐம் சாரி ஐயா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார் நாங்க வந்து இஸ்ரேல் போயிட்டு வரும்போது பிரதர் ரிக் கன்னியாமும் பிரதர் பில் கில்லும் வந்திருந்தாங்க அவருடைய சபையில தான் இருக்கிறாங்க அந்த சபையினுடைய பேரு சென்ட்ரல் ஓஇஓ என்ற ஒரு சபை ரொம்ப சீனியர் பிரதர் இந்த மத்தியில இன்னைக்கு பேசின இந்த ஏழு ஏழு ஸ்பீக்கரு எட்டாவது ஸ்பீக்கரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா பேசியிருக்கிறார் ஆகி நல்ல அருமையானவர்களே இப்போது நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வாலியூம் முடிச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவங்க வாரத்திற்கு ஒரு முறை சண்டே வந்து இந்த சண்டே சகோதரர் பில் கில் வந்து நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தளதலை குறித்து பேச பேச போறார் கடந்த நாட்களாக அவங்க எந்த விதமான மீட்டிங்கும் டைரக்டா அவங்க மீட்டிங் ஹாலில் நடத்தாதபடி ஜூம் மீட்டிங்ல அவங்க நடத்தி இருக்கிறதாக என்கிட்ட அவரு காலையில சொன்னார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க அடுத்தது வாரத்திற்கு ஒரு முறை வியாழக்கிழமை இரவு இந்த எக்ஸீடிங் கிரேட் அண்ட் ப்ரீசியஸ் ப்ராமிசஸ் இருக்கு பாருங்க அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை அதை வந்து அவங்க நடத்துறாங்க இருபத்தி ஐந்து சகோதரர்கள் அவர்கள் கூடுகிறார்கள் அதுல முக்கியமாக அவர்கள் கேதர் ஆகுறது என்னன்னா ஐசோலேட்டட் பிரதர்ஸ் கிட்ட தான் அவங்க வந்து அதிகமா ஐசோலேட்டட் பிரதர்ஸ் கூட அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அவரு கூட நீங்க மெயில கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா கூட நீங்க தாராளமா அவர் கூட நீங்க மெயில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த நாளிலே நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அதை நான் உங்களிடத்துல சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இப்போது நம்முடைய பாடத்திற்கு நாம் கடந்து சொல்வோம் நம்முடைய சகோதரர் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தலைப்பு த ஈவென்ட்ஸ் ஆன் நீசான் போர்டீன் பிப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் நீசான் மாதம் பதினான்காம் தேதி பதினைந்தாம் தேதி பதினாறாம் தேதி நடந்த சம்பவங்களை குறித்து இந்த நாளிலே நம்மோடு வேத வசனத்தோடு அவர் அநேக காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டார் முதலாவதாக நான் பார்க்கும்போது இந்த ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல அவர் அசட்டை அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் அப்படின்னு சொல்றார் எல்லாருக்குமே இந்த ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எசாயா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல குறிப்பாக நான் பார்க்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவருடைய பாடுகளை குறித்து சொல்றார் அதுல நான்காம் வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் எசாய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஐந்தாம் வசனத்துல நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு 
நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அவர் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் அன்பானவர்களே இது ஒரு ரொம்ப எல்லாருக்குமே நாம் அடிக்கடி நாம் வாசித்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் நம்ம பார்க்கிறோம் சோ இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்விதமாக இருந்திருக்கிறார் அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறார்னா ஒரு ஏமாளியாக ஒரு ஏமாளி என்று கண்டுபிடிக்க கண்டிக்கப்பட்டது அப்புறம் மற்றவர்களுக்கு ஆழ்ந்த மற்றும் மிகுந்த அனுதாபம் அடுத்ததாக அவர் இதெல்லாம் பாக்குறாங்களே அவரை வந்து அவர் சிலுவையில் அறையும் போது அவர் வந்து அவரை வந்து கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் அப்படின்னு எசாயா தீர்க்க தரிசனால் நம்ம உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் மறிக்கும் போது அங்க அவருடைய குரூசிபிக்ஷன் அங்க நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல அவருடைய சிலுவையில் அறைந்த போது மூன்றாம் மணி வேலையா இருந்தது நேற்றைய தினத்துல நம்முடைய அன்பு சகோதரர் அந்த டைம் பத்தி அவர் பேசினார் அது மூன்றாம் வழி வேலைனா என்ன ஒன்பதாம் மணி வேலைனா என்ன அப்படின்றத அவர் நேற்றைய தினத்துல நமக்கு விளக்கி சொன்னார் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல அவர் அடைந்த ஆக்னை முகாந்திரத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு யூதருடைய ராஜா என்று எழுதி சிலுவையின் மேல் கட்டினார்கள் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க அவர் கட்டுறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் அந்த நாள் ரெண்டு யூதர்கள் மத்தியில ரெண்டு நாட்களாக ரெண்டு பாகமாக டூ ஈக்குவல் போர்ஷன்ஸ் சொன்னார் இது இரண்டு சம பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டது இப்ப சூரியன் உதித்ததிலிருந்து மதியம் வரைக்கும் அதாவது காலை அதன் பிறகு சூரியன் மறையும் வரை மாலை இருந்தது அப்படின்றத சகோதரர் மத்தியில சொன்னார் எனவே நாம் காலை மற்றும் மாலை பலிகளை மட்டுமே நாம் படித்திருக்கிறோம் ஆகையினால மீண்டும் காலை மாலை இரண்டு சமபாகங்களாக அங்க பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் சோ காலை மற்றும் மாலை பலிகள் பிரார்த்தனைகள் ஒழுங்குபடுவதற்காக அங்க பண்ணியிருக்கிறார் சோ மார்னிங் சாக்ரிஃபைஸ் அங்க அண்ட் பிரேயர் அஸ் அலோட் டு பி ஆஃபர்டு சொன்னார் இதுல அந்த மூன்றாவது மணி நேரம் அப்படி நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஒன்பது மணியை அங்க சொல்லுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்பது மணி காலை தொடங்கி ஈவினிங் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிரேயர் சொல்றாரு அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஈவினிங் அதை எபிரைய வார்த்தையில ரே கேட்டன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைய சொன்னாரு அது ஒரு லெசர் ஈவினிங் குறிச்சு அங்க சொல்லுகிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் மணி வேறை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது சரியாக மாலை மூணு மணி இதுதாங்க பிட்வீன் டூ ஈவினிங்ஸ் ரெண்டு மாலை ஒரு சரிசமானமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாலை ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டுல இருந்து மூணு இருந்து நம்ம பார்த்தோம் நேற்று இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் போது இந்த மூ இரண்டு சாயங்காலத்தை நம்ம பார்க்கும் போது இந்த இந்த பாஸ்கல் லேம் வந்து அங்க ஸ்லைன் ஆகணும் இந்த மூணு மணிக்கு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஆன்டி டைப் த லேம் ஆஃப் காட்னு சொல்றோம் உலக உலகத்தை பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த ஒரு தேவாட்டு குட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆகையினால அந்த இடத்துல அவருடைய சாக்ரிஃபைஸ குறிச்சு நம்ம நேற்றைய தினத்துல ரொம்ப விளக்கமாக நம்முடைய அன்பு சகோதரனும் பேசினார் இப்ப அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது டார்க்னஸ் சிக்ஸ்த் டு நைன்த் அவர் சொல்றாரு அதாவது ஆஹ் ஒன்பது ஆறு மணியில இருந்து ஒன்பது பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் மறுபடியும் ஆஹ் பனிரெண்டு மணியில இருந்து மூணு மணி வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் மத்தையோ ஐம் சாரி மார்க் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆஹ் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல இவ்வளவு திரளான ஜனங்கள் திருப்தி உண்டாகும்படி வேண்டிய அப்பங்கள் இங்கு வனாந்திரத்திலே நமக்கு எப்படி அகப்படும் மன்னிக்கணும் மார்க் பதிமூணு முப்பத்தி ஐந்து வென் த டார்க்னஸ் ஃபெல் ஆன் த ஓல் லேண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னா தர்வாச டார்க்னஸ் சொல்ற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இருள் பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இருள் அங்க தெரிந்ததாம் 
பஸ்காவனுடைய முழு நிலவின் போது ஒரு பெரிய சூரிய கிரணம் அங்க ஏற்பட்டதாம் சோ இது வந்து தேவ தேவனுடைய ஒரு தெய்வீக ஒரு கோபத்துடைய வெளிப்பாடு அப்படின்ற அங்க சொன்னார் சகோதரர் சோ ஆகையினால இந்த இருளின் இந்த இருள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இது நீண்ட காலமாகவே ஒரு ஒரு இருள் வந்து அப்படியே வந்து மூடிடுச்சுங்க சோ உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சக்தி ஒரு பெரிய வெற்றியை அந்த இடத்துல சித்தரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதாக நாம் அங்க பார்த்தோம் அடுத்ததாக எசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும் சொல்ற ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் இந்த இடத்துல இந்த டார்க்னஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது இந்த காரிருள் அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவரு தான் சத்தியத்தை ஒரு ஒரு ஒளி நானே ஒளியாயிருக்கிறேன் என்னிடத்துல வரவன் வந்து அந்த ஒளியில தான் இருப்பான் ஆனா அதற்கு மாறாக த கிராஸ் டார்க்னஸ் சோ ரெண்டு குழந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல த காட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் பிளைண்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பிலீவ் நாட் சோ இந்த உலகத்தினுடைய அதிபதி எல்லாருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் இதுதான் அந்த இருள் பத்தி அவர் பேசினார் ஆகையினால இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் மெஜாரிட்டி அசத்தியத்துல தான் இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் சத்தியத்தை விருப்பு விருப்பத்தை அவர்கள் பார்க்க பார்ப்பதற்கு அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து ஒரு ஆதாமுக்கு பதிலாக இரண்டாம் ஆதாமாக ஈடுபடியாக அவர் மறித்ததாக இந்த இடத்திலே அவர் இந்த இடத்துல சொன்னாரு நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாருக்காகவும் மறித்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆண்டவர இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையில் இருக்கும் போது அங்க எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கிறேன் நான் அப்போ ஆஹ் சொல்றார் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் சோ அவையினால அவருடைய வேலையை முடிச்சுட்டு சோ இந்த இடத்துல என்ன அது பாடம் வாட்ஸ் த லெசன் என்றார் என்ன இந்த பாடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றத குறிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் அன்பானவர்களே ஆஹ் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் மன்னிக்கணும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபதாம் வசனத்துல நம்முடைய ஆண்டவர் அங்க சொல்லக்கூடியது அவர் சிலுவையில் இருக்கும் போது ஆஹ் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்றார் நிந்த என் இருதயத்தை பிளந்தது நான் மிகவும் வேதனைப்படுகிறேன் எனக்காக பரிதிக்கிற பரிதிக்கிறவர் உண்டோ என்று காத்திருந்தேன் ஒருவனும் இல்லை தேற்றுகிறவர்களுக்கு காத்திருந்தேன் ஒருவனையும் காணோம் அந்த இடத்துல அவர் ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறார் இருதயம் உடைஞ்சிச்சு இப்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாருக்காவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ரொம்ப பாருங்க என் உணவிற்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களா கேவ் மீ கல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டார் கல் அப்படின்னா ஒரு பித்த பையங்களாம் அடுத்ததாக மை தேர்ஸ்ட் ஐ கேவ் மீ வினிகர் டு ட்ரிங்க்ன்றார் என் தாகத்திற்கு வினிகரை குடிக்க கொடுத்தார்கள் பாருங்க அவர் எவ்வளவு தாகம்ன்றாரு அதனால அவருடைய இருதயத்தையே உடைத்து விட்டதாக இங்க சங்கீதக்காரன் எழுதுறார் இருதயத்தை பிளந்து அப்படின்னு சொல்றார் சோ ரிப்ரோச் த புரோக்கன் மை ஆர்ட் and i am so sick naan migavum noi vai pattirukiren naan anu anudhaabathai theedinen aanal yaarume illa aarudhalip alippadarkaga aanal yaarayum kaanavillai inda vasanam paranga romba oru arumiyana oru oru manadhai urukkakoodiya oru vasanamaga irukku en unavarkku pittappaiyai koduthargal en thaagathirkku vinigarai koduthargal yovan naangam adhigaram 14th vasanathile நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல அவர் கொடுத்தது என்னன்னா அவர் கொடுத்த இந்த தண்ணீர் இந்த உண்மையான சத்தியம் இது ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது இந்த சத்தியத்தை யார் சொல்றாங்களோ இந்த சத்தியத்தை நம்ம கொடுக்கும் போது தாகமே இருக்காது ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு அங்கு அவர்கள் காடியையும் பித்த பையையும் கொடுத்தார்கள் 
பாருங்க எப்படி நான் உன்ன நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும் என்றார் அன்பானவர்களே உண்மையான சத்தியத்தை தவிர நிரந்தரமான ஒரு திருப்தியை எதுவுமே தர முடியாது சத்தியத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு திருப்தி அதை குடிப்பவர்களுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையை இதை பாழாக்கும் மனிதர்களாக வீணாக்க தத் வீணான தத்துவங்கள்னு சொல்றார் வெயின் பிலாசபிஸ் ஆஃப் மென் எவ்வளோ ஒரு அருமையான சத்தியத்திற்குள்ள அருமையான வசனத்திற்குள்ள தேவன் நம்மை வரவழைத்திருக்கிறார் வி ஆர் ஸ்டில் ட்ரிங்கிங் குடித்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் ஷால் சூன் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு என்றார் நாம் விரைவில் திருப்தி அடைவோம் அவருடைய ராஜ்யத்தில் முதல் உயிர் தேர்தல் கிடைக்கும் போது அவருடைய சாயலில் நாம் விழித்திருக்கும் போது ரொம்ப அருமையான சொல்றார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல சொல்றாரு ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் கேட்கிறவன் வாய் என்பானாக தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன் விருப்பம் உள்ளவன் தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன் என்று சொல்றார் அன்பானவர்களே ரொம்ப ஒரு அவர் தாகமா இருக்கும் போது பாருங்க அடுத்தது பவர்ட்டின்னு சொன்னார் பவர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது அஹ் ஒரு வறுமை மொத்த எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல சொல்றாரு அவரை சிலுவையில் அறைந்த பின்பு அவர்கள் சீட்டு போட்டு அவருடைய வஸ்திரங்களை பங்கிட்டு கொண்டார்கள் என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள் என்று தீர்க்க தரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்ததுன்னு சொல்றார் பவர்ட்டிங்க சில நேரங்களில் நாம் சத்தியத்திற்காக நாம் இந்த மறுமையில நம்ம போவோமா நம்ம விட்டு கொடுப்போமா நம்முடைய பணம் நம்முடைய பொருள் நம்முடைய நேரம் நம்முடைய தாளந்துகள் இவைகளெல்லாம் நாம் தேவனுக்காக நாம் விட்டு கொடுப்பதற்கு நாம் வறுமை அடையவோமா மூத்த சகோதர ரசல் அவர்கள் இந்த சத்தியத்திற்காகவே வாழ்ந்து அவர் மறிக்கும் போது அவருடத்துல வெறும் ஒரு டென் டாலர்ஸோ பிப்டீன் டாலர்ஸ் தான் பாக்கெட்ல இருந்துச்சுங்களா பாருங்க சத்தியத்திற்கு என்று தன்னை வறுமையாக்கி கொண்டார் அவ்வளோ பவர்ட்டி சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள் பாருங்க ஒண்ணுமே உள்ள அவ்வளோ ஒரு பவர்ட்டில அவர் போயிட்டார் நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு தியாகத்தை நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக செஞ்சிருக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்றாரு நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களாகும்படி உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரேன்னு சொல்றார் he become poor his poverty might become rich evlo periya avaru avarudi daritrathnali ningal aishwaryavangalagapadi ungal nimittam daritrar aanare appdin solrar yovan 17 am adhigaram 5 am asrathil solrar pidave ulagam undagiradharkku munne ummidathil enakku undayirundha magimeyinaale ippozhudhu neer ennai ummidathile magimey paduthum endru solrar அவருடைய பவர்ட்டி அவரு நம்முடைய நிமித்தமாக பாருங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் ஒரு 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 குளோரி ஒரு அழியாமையை அடையக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஒரு ஹெவன்லி கண்டிஷன்ல ஒரு பரலோகத்தினுடைய தேவனுடைய தெய்வீக சுவாபத்திற்குரிய ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமையில தேவன் கிறிஸ்து மூலமாக நமக்கு அவர் வைத்திருக்கிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு பெரிய கிருப கிடைச்சிருக்கு பாருங்க எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல ஒரு டிக்னிட்டி அண்ட் ஹானர் சொல்றார் அன்பானவர்களே இயேசுவை அடுத்ததாக நான் பார்க்கும் போது அவரை வந்து கேலி செஞ்சிருக்கிறார் அவரை ஜீசஸ் இஸ் மார்க்ட் அவரை கேலி செஞ்சிருக்கிறான் மத்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளை துருக்கி பாருங்க தூக்கி கேட்கிறாங்களாம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்துல சொல்றார் தேவாலயத்தை இடித்து மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே 
உன்னை நீயே ரச்சித்துக்கொள் நீர் தேவனுடைய குமாரனானால் சிலுவையில் இறங்கி வா என்று அவரை தூஷித்தார்கள் என்று சொல்றார் தூஷிச்சிருக்கிறான் தே ஆர் மாக்கிங் அவரை கேவலமா பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் பக்கத்துல அவருடைய சிலுவை கிட்ட வந்து நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் அப்படியே பிரதான ஆசாரியனும் வேதப்பாரகரும் மூப்பரும் பரியாசம் பண்ணி அன்பானவர்களே நமக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சுனா அவர் கேள்வி கேட்கிறார் நமக்குள்ளேயே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கலாம் நம்மளை யாராவது இந்த மாதிரி கேள்வி பண்ணா நம்மளை யாராவது அபியூஸ் பண்ணா நம்ம தாங்குவோமா நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார் அன்பானவர்களே அடுத்ததாக நான் பார்க்கும்போது எல்லாரும் பார்க்கிற மாதிரி ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவரை எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள் பரியாசம் பண்றாங்க ஒன்று குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்றாரு எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போ சலர்களாகிய எங்களை மரணத்திற்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல கடைசியானவர்களாய் காணப்பட பண்ணினார் நாங்கள் உலகத்திற்கும் தூதர்களுக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம் பத்தாம் வசனம் சொல்றார் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பைத்தியக்காரர் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் புத்திசாலிகள் நாங்கள் பலவீனர் நீங்கள் பலவான்கள் நீங்கள் கணவன் கனவான்கள் நாங்கள் கனவீனர் இதை யோசித்து பாருங்க அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளேன்னு சொல்ற சோ இந்த உலகத்துக்காக பாருங்க தூதர்களுக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம் இன்றைக்கு நாம் இன்றைக்கு நாம் சத்தியத்துக்குள்ள வந்துட்டோமே அன்னைக்கே நமக்கு பெரிய ஒரு வேடிக்கையான ஒரு காரியம் நாம் அந்த மாதிரி ஒரு வேடிக்கையான காரியத்துல தான் இன்னைக்கு தேவன் இன்னைக்கு சத்தியத்தை தெரிஞ்சவங்க அப்படித்தான் நாம் இருக்கிறோம் எல்லாரும் நம்மளை கேலி பண்றாங்க பாருங்க அடுத்ததாக சொல்றாரு ஒன்று யோக நான்காம் அதிகாரம் அப்போ சிலர் எபிரேயர் எபிரேயர் எழுதும் போது ஆஹ் பத்தாம் அதிகாரம் அதுல வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வசனத்துல சொல்றாரு நமக்கு அதே மாதிரி எதாகிலும் அந்த மாதிரி நடக்குதா அந்த மாதிரி நம்ம அவங்க மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோமா மற்றவர்களுடைய காரியத்துல நாம் வந்து பங்கு கொடுறோமா அப்படின்றத குறிச்சு ஒரு பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ அங்க கொடுக்கறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக அவரை வந்து கேலி செய்தார்கள் அடுத்ததாக அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றாரு சோ இந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு நிமிஷங்க சாரி ஓகே இந்த இடத்துல ஆஹ் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல சொல்றாரு இயேசு சிலுவையர் அருகே அவருடைய தாயாரும் அவருடைய சகோதரி கிளியோப்பா மரியாளும் மகளிலா மரியாளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நின்று கொண்டிருக்கும் போது அங்க சொல்றாரு பிஹோல் தை சன் அவங்க பாக்குறாங்க இயேசுவ பாக்குறாங்க பார்க்கும் போது அவர் சொல்றாரு இதோ இயேசு தம்முடைய தாயையும் தாம் நேசித்த சீடும் ரொம்ப பிஹோல் யுவர் மதர் சொல்றாரு அருகில் நிற்பதை கண்டு தன் தாயை நோக்கி அம்மா இதோ உன் மகனே அப்படின்னு சொல்றாரு இதோ உன்னுடைய தாய் யோவன் இடத்துல சொல்றாரு அந்த மணி நேரத்தில் இருந்து சீடன் அவரை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார் சொல்லி பார்க்கிறோம் சோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல நான் பார்க்கும் போது அங்க அதே போல பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு பிதாவின் இடத்திற்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தம் இவ்வுலகத்தில் இருந்து தம்முடையவர்களை அன்பு அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரிந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் சோ இயேசுனுடைய அன்பு பாருங்க அவர் சீசர்கள்கிட்ட எப்போதும் அன்பாவே இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணமாக இந்த இடத்துல ஒரு கொடுக்கறதாக நாம் பார்க்கிறோம் சோ அவருடைய இதுல நீங்க சொல்றாரு நம் ஆண்டவர் இதுவரை தன்னை பற்றியும் தன் மனவேதனை பற்றியும் சிந்திக்காமல் மற்றவர்களை பற்றியே அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் இவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்ய நாம் முயல வேண்டும் சொல்றார் இந்த இந்த போதனை இந்த ஒரு பாடம் இந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் எவராவது 
தனக்கு சொந்தமான குறிப்பாக தன் சொந்த வீட்டாருக்கு வழங்காவிட்டால் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்றார் ஒன்று திமுத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல சொல்றார் ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும் விசேஷமாக தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற் போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறவனும் அவ்விசுவாசத்தில் கெட்டவனுமாயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றார் இது ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணமாக அங்கு சொல்றார் நாம் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் ட்ரையல்ஸ்ல ஆர் வி நாம பண்ணுவோமா மற்ற சகோதரர்களுக்கு நாம் உதவி செய்வோமா மற்ற சகோதரர்களுக்காக நாம் சிலுவையை நாம் சுமப்போமா இது ரொம்ப பெருசுன்றார் ஒரு கிரேக்க வார்த்தை கொய்னோனியா ஒரு டீப் ஃபெலோஷிப் வேணும்ன்றார் கொய்னோனியான்ற ஒரு வார்த்தைய நேற்றைய தினத்தினும் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் குறிப்பிட்டார் இவரும் அதே குறிப்பிட்டார் சோ யோ யோவான் கிட்ட ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப பெரிய பாண்ட்ல இருக்கிறார் அவர்கிட்ட ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு ஒரு தொடர்பு இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் ரொம்ப அன்பு தாசி அவர்கிட்ட நம்முடைய வேதனை இந்த துக்கம் இந்த பாதையில எப்படி மற்றவர்களுக்காக நாம் அதிகமான அக்கறையை காட்ட முடியும் ஹவு கேன் வி போர் கன்சர்ன் ஃபார் அதர்ஸ் மற்றவர்களுக்காக நாம் என்ன செய்ய போறோம் நம்முடைய நேரங்களையும் டைம் ஆஃப் ஆங்கியூஷ் சாரோ அண்ட் ட்ரையல் மற்றவருடைய பாடுகளுக்காக நாம் எவ்விதமாக இருக்கணும் அப்படின்றது நம்முடைய அன்பு சகோதரர் நம்ம சொன்னார் ஆகையினால யோவான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பாண்ட் இருந்துச்சு நம்ம மற்றவர்களுக்காக நம்ம இருக்கிறோமா டு ஹாவ் கன்சர்ன் ஃபார் அதர்ஸ் சொல்றார் ஸோ ஒரு ஒரு மென்டல் அண்ட் எனக்ஷின் சொல்றார் நம் மற்றவர்களுக்காக நாம் எப்படி உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்றத அங்கே சொல்றார் எப்போதும் நாம் நாம் நாளை மறுநாளிலே நம்முடைய கர்த்தருடைய ராபோஜனத்தில் நாம் ஈடுபட போகிறோம் ஆகையினால மற்றவர்களுடைய பாரத்தை நாம் எவ்விதமாக சுமக்க போகிறோம் என்பதை நம்முடைய அன்பு சகோதரர் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு கை கைவிடப்பட்ட ஃபர் செகண்ட் பாருங்க கூடவே இருந்துட்டு யாராவது உதவி செய்யறதுக்கு எல்லாம் கூடவே இருக்கிறாங்க இடையே நம்மளை மறந்துட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய மனநிலை எவ்விதமாக இருக்கும் ஃபர் செகண்ட் டிசர்டர்டுன்றார் என் தேவனே என் தேவனே ஒன்பதாம் மணி நேரம் மூன்றாம் மணி நேரத்துல தொடங்குது பாருங்க பதினான்காம் தேதி பதினைந்தாம் தேதி பதினாறாம் தேதி ஒன்பதாம் மணி நேரம் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் நைட் எல்லாம் பாருங்க நைட் எல்லாம் பாடுகள் அமைச்சிருக்கிறார் ஒன்பது மணிக்கு காலையில சிலுவையில தூக்கிட்டாங்க மூன்றாம் மணி வேலையில அவர் சொல்றாரு சத்தமிட்டு அதற்கு தேவன் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங் ஆன ஒரு பாயிண்ட பேசினார் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு தூரம் அவரை கொண்டு போயிருக்கார் பாருங்க தேவன் அவருடைய ஒரு ஒரு பாடு ஒரு தந்தையோட தயவு அவருடைய ஒற்றுமை உண்மையில் ஒரு திரும்ப பெறக்கூடியது பாவம் சுமப்பவராக இதாவாகிய தேவனிடத்தில் இந்த துன்பத்தின் அவசியமான ஒரு பகுதியாக அவர் போக வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆதாமனுடைய மீறுதலுக்காக ஆதாமனுடைய அத்து மீறுதலுக்கான தண்டனை மரணம் மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனிடத்திலிருந்தே ஒரு ஒரு பிரியப்பட்டு ஒரு அந்நியனாக இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவிக்க கூடியவர்களுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் ஒரு கணம் அவர் அவர் மறந்துட்டார் பாருங்க எல்லா காரியத்திலும் ஒரு பா ஒரு பாவிக்கு கொடுத்த தண்டனைக்கு தான் பாவியாக இருந்தாலும் தந்தை அவனிடத்து அவரிடத்திலிருந்து தன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார் அதுதான் அவருடைய எல்லா அனுபவங்களில் மிக கொடூரமான தருணங்கள் சொல்றார் சொல்றாரு இது இட் வாஸ் அ நெசசரி தட் ஃபாதர் ஷுட் ஐட் ஹிம் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஹிம் ஆஸ் த்ரூ பீன் தினர் தட் வாஸ் த மோஸ்ட் டெரிபிள் மூமெண்ட்ன்றார் த மோஸ்ட் டெரிபிள் மூமெண்ட் ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க அவருக்கு மாத்திரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆதாமனுடைய மீறுதலுக்கு விதமான ஒரு சோதனை ஒரு சோகம் அவருக்கு இடத்துல கிடைத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் இது போன்ற ஒரு அனுபவத்தை நாம் எப்போது அனுபவிக்க அழைக்கப்படுவோமா ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் வில் பி எவர் பி கால்ட் அப்பான் டு சஃபர் சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றார் எபிரே பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துல சொல்றாரு நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாக நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவர்களை சொல்றார் மன்னிக்கணும் ஐ வில் நெவர் டெசர்ட் யூ நான் உன்னை மறக்கிறதும் இல்ல உன்னை கைவிடுறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார் என்ன அருமையான ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்திருக்கார் பாருங்க 
என்ன ஒரு அருமையான ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தேவ நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்ததாக ஆஹ் அவர் சொல்லக்கூடியது என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்னு சொல்றார் ஆகையினால ஆஹ் ஏன் என்னைக்கு என்று பெருமூச்சு வார்த்தைகள் ஒரு ஒரு வெகு தொலைவுல இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஃபார் ஃப்ரம் மை டெலிவரன்ஸ் ஆர் தேர்ட்ஸ் ஆஃப் மை குரோனிங் என்றார் சங்கீத சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனத்தை சொல்றாரு என் தேவனே நான் பகலில் கூப்பிடுகிறேன் உத்தரவு கூடியீர் இரவில் கூப்பிடுகிறேன் எனக்கு அமைதல் இல்லை இஸ்ரேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீர் பரிசுத்தர் எங்கள் பிதாக்கள் உம்முடைய நம்பிக்கை வைத்தார்கள் நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு தப்பினீ தப்பினார்கள் உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகிறீர்கள் போயிருந்தார்கள் என்று சொல்றார் எடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது சீக்கிரமாக நான் முடித்து முடித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆஹ் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஆஹ் ஆறாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் நானும் ஒரு புழுன்னு சொல்றார் சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது நானும் ஒரு புழு நான் மனுஷர் அல்ல அடுத்தது அறுபத்தி என்னை பார்க்கிறவர்களும் என்னை பரியாசம் பண்ணி உதட்டை பிதிக்கி தலை துலுக்கி கர்த்தர் மேல் நம்பியிருக்கையா இருந்தவ இருந்தானே அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும் இவன் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறாரே இப்பொழுதும் இவனை மீட்டு விடட்டும் என்கிறார்கள் நீரே என்னை கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தவர் என் தாயின் முளைப்பாலை நான் உன் உன் கையில் என்னை உம்முடைய பேரில் நம்பிக்கையா இருக்க பண்ணீர் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போதே உமது சார்பில் விழுந்தேன் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என்னுடைய தேவனாயிருக்கிறீர் என்னை விட்டு தூரமாக அதையும் ஆபத்து கிட்டி இருக்கிறது சகாயரும் இல்லை எவ்வளோ ஒரு ஒரு துக்கமான பாருங்க அந்த இடத்துல ஆஹ் அவருடைய இது எவ்விதமாக இருக்கிற தனிமையாக விடப்பட்டிருக்கிறார் தனிமையா யாரும் இல்லை எவர் ஃபெல்ட்ன்ற கடைசியாக எபிரையர் உம் பதிமூணு பதினஞ்சுல சொல்றார் நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நம்முடைய ஆண்டவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அவரை நம்பி அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவரோட உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் அதே விதமான ஒரு ஆறுதலை இங்கே கொடுக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல பார்க்கும் போது அநேக காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது பாசான் தேசத்துக்கு பலத்த இருதுகள் என்னை வளைத்து கொண்டது பீரி கர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல என் மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள் தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன் என் எலும்புகளெல்லாம் கட்டுவிட்டது என் இருதயம் மெழுகு போலாகி என் குடல்கள் நடுவே உருகிற்று என் பலன் ஓட்டை போல் காய்ந்தது என் நாவு மேல் வாயோடு ஒட்டி கொண்டது என்னை மரண இருளிலே போடுகிறீர் நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது பொல்லாதவர்கள் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ கொத்தினார்கள் என் எலும்புகள் எல்லாம் நான் என்னலாம் அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் வஸ்திரங்கள் தங்களுக்குள்ளே பங்கு போட்டு கொண்டார்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் சோ ஆகையினால் அன்பான்கவர்களே ஒரு நம்ம நம்ம இப்படி ஒரு தனிமையாக விடப்படும் போது சொல்றாரு நாம் சத்தியத்துக்குள்ள வந்துட்ட பிற்பாடு சொல்றாரு நம்முடைய அருமையான சகோதரர் சொல்றாரு ஒரு இதெல்லாம் பெரிய வாக்கு தத்துவம் இன்னைக்கு ஆஹ் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் எப்படி இருக்கிறாங்க அமெரிக்கால அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்முடைய சத்தியத்திற்கு ஒரு ஏலியன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க அங்க உலகத்துல இந்தியாவில கூட அதே விதமாக நமக்கு இருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராமிஸ் அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனத்தை சொல்றாரு ஆஹ் நான் இளைஞனா இருந்தேன் முயது முதிர் வயதுள்ளானேன் ஆனாலும் நீதிமான் கைப்பிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்காக இறந்து திருகிறதையும் காணவில்லையும் சொல்றார் பாருங்க நம்மளை கைவிடுறது இல்லைங்க என் தகப்பனும் என் தாயும் கைவிட்டாலும் எகோவா என்னை சேர்த்து கொள்கிறார் அப்படின்னு இருபத்தி ஏழு பத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அன்பானவர்களே நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய சொந்த பந்தம் நம்முடைய வேலை நம்மளுடைய தொழில் இவர்கள் எல்லாமே நம்மளை கைவிட்டாலும் தேவன் நம்மை கைவிட மாட்டாரு நாம் அவரோடு உடன்படிக்கை சேர்ந்திருக்கிறோம் அவர் அவருடைய கரங்கள்ல நம்மள அவருடைய உள்ளங்கையில நம்மளை வரைந்து வைத்திருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்துல சொல்றாரு 
நம்ம தேவன் நம்மளை வந்து அவர் எப்போதும் அவர் நம்மளை ஆஹ் அவர் நம்மளை வழி நடத்திட்டே இருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல உபத்திரவப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்ப அற்பமா எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் இருந்து தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகளில் அவனை கேட்டறிகளார் என்ன ஒரு அருகலான ஒரு வசனம் பாருங்க என்ன ஒரு அருமையான நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் எப்போதுமே நம்ம கூட ஒரு ஆக்சஸ்ல இருந்துகிட்டே இருக்கிறாரு அதான் சொல்றாரு அதுல ரொம்ப அருமையான ஒரு ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் எசாயால மூன்றாம் வசனம் சொல்றாரு அவர் அசைத்தை பண்ணப்பட்டவர் மனுஷனால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் துக்கம் நிறைந்தவர் பாடு அனுபவித்தவர் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசைன அசட்டை பண்ணப்பட்டவராய் இருந்தோம் அவரை எண்ணாமற் போனோம் சோ இயேசு நமக்கு ஆறுதல் அளித்திருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை அவர் புரிந்து கொள்ளுகிறார் நாம் அதனால நம்மை அவரோடு இணைப்பதற்கு நமக்கு ஒரு ஆறுதலை அளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம கொடுக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் சோ அதுல என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பேராக்ளிட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தினார் கம்ஃபர்ட் சொன்னார் கம்ஃபர்ட் ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல ஊ கம்ஃபர்டஸ் சொல்றாரு வில் பி ஏபிள் டு கம்ஃபர்ட் தோஸ் ஊ ஆர் இன் எனி அப்ளிக்ஷன் கேட்கிறார் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவங்களினாலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் என்று அங்கு சொல்றார் ஆகையினால அநேக தீர்க்க தரிசனங்களே நாம் வாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அவர் கடைசியாக முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றார் எல்லாமே அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவரு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது அங்க வந்து முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்புக்கொடுத்ததாக நான் பார்க்கிறோம் சோ நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அந்த முடிஞ்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சில நேரங்கள்ல நம்ம ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்து அந்த கான்சிக்ரேட் பண்ணி நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்து முடிக்கிறோம் ஆனா நம்ம எப்பாவது சரண்டரிங் அவர் வில்லுன்றார் நம்முடைய சகோதரர் நம்ம எப்பொழுது நம்முடைய விருப்பத்தை நாம் அர்ப்பணித்திருக்கிறோமா நம்ம சின்ன ஆஃபரிங் ஆயிருக்கிறோமா தேவனுக்காக நாம் ஒரு பாவனை வரனாக நம்ம வழி ஆயிருக்கிறோமா நம்முடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் நம்ம ஃபைட் பண்ணித்தான் இருக்கணும் நிறைய சகோதரர்கள் அவிதமாக இந்த அமெரிக்க தேசத்துல பெரிய ஒரு போரை அவர்கள் மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறதாக நம்முடைய அன்பு சகோதரர் அருமையான உதாரணத்தையும் நம்ம மத்தியில அவர் கொடுத்தார் சோ அதுல நான் பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல நம்முடைய சகோதரர் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னார் இத நம்மளே நமக்குள்ள நம்ம முடிச்சிருக்கிறோமா இந்த காரியத்தை அப்படின்னு சொல்றார் அதே மாதிரி ரெண்டு சகோதரர்கள் அமெரிக்கால அமெரிக்க தேசத்துல ரெண்டு சகோதரர்கள் தங்களுடைய ஓட்டத்தை முடித்ததாக நம்ம மத்தியில அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் அதுல ஒரு முக்கியமான சகோதரர் கென் ராசன் சொன்னார் சோ கென் ராசன் அப்புறம் பிரதர் பாப் கிரேன் சொன்னார் சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய ஓட்டத்தை முடிச்சிருக்கிறாங்க ஆஹ் சகோதரர் மிர்லா ஸ்லாவ் ஆஹ் வந்து அந்த மீட்டிங்ல அவர் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறார் சோ அன்பார்ச்சுனேட்லி ஐ மிஸ் தட் பர்டிகுலர் டெஸ்டிமோனி மீட்டிங் த மெமரி மெமோரியல் ஆஃப் பிரதர் பாப் அண்ட் கென் ராசன் சோ ஐ ஹேர்ட் அபவுட் தட்ஸ் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூம் பிரதர் அண்ட் தே பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தட் மெமோரியல் ஐ ஹேர்ட் அபவுட் இட் சோ பாப் கிரே மற்றும் கென் ராசன் அவர்கள் வந்து முடித்தது ஒரு பெரிய ஒரு விக்டரி செலிப்ரேஷன் என்றார் ஒரு வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறாங்க முன்னூறு பேரு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க நம்ம மத்தியில இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு பாப் கிரே வந்திருக்கிறார் அந்த கென் ராசன் அப்படின்ற சகோதரர் போட்டோ டிராம் ஆஃப் கிரியேஷன்ல அவங்களுடைய மதர் எல்லாம் அவங்க வந்து அதுல ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது அங்க சகோதரர் நம்ம மத்தியில சொல்றார் சோ இந்த மாதிரி ஓட்டத்தை நாம எப்ப முடிப்போம் அப்படி நம்ம பினிஷ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா நம்முடைய ஆண்டவர் இட் இஸ் பினிஷ்டுன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி நம்மளால சொல்ல முடியுமா சோ இத நம்ம எப்படின்றத குறிச்சு அங்க நம்மளையே கேள்வி கேட்க சொன்னார் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது ரெண்டு குறைந்த நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது அங்க சொல்றாரு இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் இது தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண் பாண்டங்களில் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்றார் 
நம்ம அதே போல எட்டாம் வசனத்துல நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டு போகிறதில்லை கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைவதில்லை ஒன்பதாம் வசனம் துன்பப்பட்டு படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை பத்தாம் வசனத்தில் சொல்றார் கத்தராகி இயேசுவனுடைய ஜீவனும் எங்கள் சரீரத்திலே விளங்கும்படி இயேசுவின் மரணத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய சரீரத்தில் நாங்கள் சுமந்து திருக்கிறோம் சோ இந்த இடத்துல பதினோராம் வசனம் சொல்றாரு எப்படியெனில் சாவுக்கினமான எங்கள் மாம்சத்தில் இயேசுவனுடைய ஜீவனம் விளங்கும்படிக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாங்கள் எப்பொழுதும் இயேசுவின் நிமித்தம் மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பானவர்களே இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிருக்கிறோமா ஹவு வி ஆர் ரியாக்டிங் நம்ம எவ்விதமாக பாலிஷ் ஆயிட்டு இருக்கிறோம் மெருகேற்றப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன எவ்விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஒரு அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நாம் வந்து நம்மையே நாம் அர்ப்பணித்து நாம் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை குறித்து நாமே நாமே கேள்வி கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் நம்முடைய ஒரு கேள்வியை அவர் சொன்னார் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளும் ரொம்ப உருக்கமான அதை நான் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி காரியங்களை அவர் பேசினார் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் மத்தி இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆஹ் அறுபதாம் வசனத்துல பார்க்கும்போது அங்க ரொம்ப அருமையான காரியங்களை அங்க பேசுறார் ஜீசஸ் புட்டின் செப்பல்கர் இயேசு தன்னுடைய கல்லறையிலே அவர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் அந்த கல்லறைக்கு நானும் நம்முடைய சகோதரர் ஆஹ் நந்தகுமார் அவர்களும் ஸோ வி விசிட்டட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரிமெம்பரிங் தட் ஸோ நம்முடைய சகோதரர் சொன்னார் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை சொன்ன பிலாத்துவினிடத்தில் போய் இயேசுவின் சரீரத்தை கேட்டான் அப்பொழுது சரீரத்தை கொடுக்கும்படி பிலாத்து கட்டளையிட்டார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு காரியம் யோசிப்பு அந்த சரீரத்தை எடுத்து துயிதான மெல்லிய துப்பட்டியிலே சுற்றி அஹ் அறுபதாம் வசனம் தான் கண்மலையில் வெட்டியிருந்த தன்னுடைய புதிய கல்லறையில் அதை வைத்து கல்லறையின் வாசலில் ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்து போறான் அறுபத்தி ஓராம் வசனம் மகதலை நாம் அறியாலும் மற்ற மறியாலும் எல்லாரும் எதிராக உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் பாருங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு நீசான் மாதம் பதினாறாம் தேதி வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வரப்போகிறது சோ த ரிசரக்ஷன் டே சோ நீசான் வாரத்தின் முதலாம் நாள் ஓய்வோ நாள் நடந்த போது நடந்த போது இரண்டு மேரிகளும் கல்லறைக்கு வந்தார்கள் சோ உயிர் தெழுதல் நடந்துச்சு த ரிசரக்ஷன் ஆஃப் அவர் லாட் த ரிசரக்ஷன் டே நடந்துச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தர் உயிர் தெழுந்தார் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது யாருன்னா அந்த மகதிலே நான் மரியாள் அந்த ரெண்டு மரியாள்கள் வந்து அதை பார்க்கறதாக நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு காரியம் சோ த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக் த சாபத் சோ யூ வாஸ் ரிசரக்ட் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறோம் நீசான் மாதம் பதினாறாம் தேதி லேவியராகமும் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது இஸ்ரேலோடு புத்திரரோடு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் நீங்கள் போய் சேர்ந்து அதன் வெள்ளாமையை அறுக்கும் போது உங்கள் அறுப்பின் முதலான முதற் பலனாகிய ஒரு கதிர்கட்டை ஆசாரியனத்தில் கொண்டு வர கடவீர்கள் சொல்லிட்டார் பாருங்க ஒரு கதிர்கட்டு அந்த கதிர்கட்டை அவங்க வந்து இந்த பார்ட் ஆஃப் த லா அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து ஒரு அந்த சட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக நாம் பார்க்கிறோம் நீசான் மாசம் பதினாறாம் தேதி அது நடந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவர் பதினோராம் வசம் சொல்ற உங்களுக்காக அது அங்கீகரிக்கப்படும்படி ஆசாரியன் அந்த கதிர்கட்டை ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாளிலே கத்தருடைய சன்னிதிலே அசைவாட்டப்பட வேண்டும் அடுத்தது பன்னிரெண்டாம் வசனம் அந்த கதிர்கட்டை அசைவாட்டும் நாளிலே கர்த்தர் சர்வாங்க தகனபலியாக ஒரு வயதான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பாருங்க அதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்டுங்க அந்த முதற் பலன்ங்க அந்த முதற் பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மருத்துவரிலிருந்து எழுந்த முதற் பலன் அப்படின்னு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ ஆகியனால லேவியராகமும் ஸோ நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த முதற் பலன் நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இயேசு அங்க வந்து அவர் அவர் கொடுத்திருக்கிறதாக நான் அவர் கொடுத்துட்டார் ஃபுல்லாவே அவர் நினைக்கணும் ஓகே ஸோ அவர் கொடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது மத்தையோ பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆஹ் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல 
பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது அங்க அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமா இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் ஆனாலும் யோனா தீர்க்க தரிசின் அடையாளம் என்று அடையாளம் இவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை யோனா இரவும் பகலும் மூன்று நாள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்று நாள் ஆஹ் பூமியின் இரு இருதயத்தில் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்றார் சோ அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு அருமையான ஒரு பாடம் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே ஓய்வு நாட்கள் முடிந்தது வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து விடுந்த விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மறியாலும் மற்ற மறியாலும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள் இரண்டாம் வசனம் சொல்றார் அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கத்தருடைய தூதன் மானத்திலிருந்து வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அது மேல் உட்கார்ந்தான் மூன்றாம் வசனம் அவருடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போலவும் மென்மையுமாக இருந்தது காவல்காரர்கள் அவருக்கு பயந்ததினால் திடுகிட்டு செத்தவர்கள் போன ஆனார்கள் ஐந்தாம் வசனம் தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் சிலுவில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்றேன் ஆறாம் வசனம் அங்கே இல்லை தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார் கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் வந்து பாருங்க காலியா இருக்கு கலர சீக்கிரமாய் போய் அவர் மறித்தோடு இருந்தார் என்று அவருடைய சீசர்கள் போய் சொன்னாங்க என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம் த கிரேட் ஜாய் என்றார் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் பி ஃபைத்ஃபுல் நாம் கூட நாம் கூட அப்படித்தான் சொல்லணுமா சொல்றார் வென் வில் வி சே தை வில் பி டன் சொல்றார் ஆகினால் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு அருமையான ஒரு படத்தை நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு மரணம் எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான மரணம் எவ்வளவு ஒரு விசேஷமான ஒரு மரணம் என்பதை நாம் இந்த பாடத்தின் மூலமாக நம்முடைய அன்பு சகோதரன் நமக்கு சொல்லிட்டார் ஒன்னு குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல மறு மறித்தோர் உயிர் தலாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை கொண்டு சாட்சி சொன்னதினாலே தேவனுக்கு பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுவோமே சோ அருமையான சகோதரர் அநேக வசனங்களை சொன்னார் அநேக வசனங்களை வாசிச்சார் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஒருவருடைய மீறுதலினாலே அவர் ஒருவர் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தை நீதியாகி ஈவின் பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுகிறவர்கள் என்பது நிச்சயமே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கடைசியாக ஒன்று பேரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடக்கை நின்று அழிவுள்ள வஸ்தாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே மீட்டெடுக்கப்பட்டீர்கள் அப்படின்னு கடைசியா சொன்னார் எபிரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் சொல்றார் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கும்படியினாலும் முடிந்தது என்று உடல் உறுப்பு எப்பொழுதும் சொல்ல முடியும் அன்புக்கு பாத்திரமான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு அருமையான பாடத்தை இந்த நாளிலே நம்ம தீலே நமக்கு வழங்கின அன்பு சகோதரர் அவருக்கு நம் அனைவரின் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் சோ ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் பிரதர் எட்வின்ஸ்கி இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மெசேஜ் சோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ப்ரீஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் சோ இட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி பிளஸ்ஸிங் so it has been a it has been such a blessing that god has permitted each one of us to be part of this memorial wonderful pre memorial meeting so special thanks to our last speaker it was really mind blowing subject it was very blessing so our dear brother edwinski uh, for providing meat for in this due season for bless and the, keep you hold fast to the truth and lord bless so. the prepare, pre, prepared for um the memorial until we meet again and 15 till we meet again keep in contact okay Thank you for that. Each keep in keep in contact. It doesn't have to end today, all right? All right, Lord bless. Thank you, brother. And each points 
that you have presented so deep and with meaningful thought through which we all able to understand so clearly i am pretty sure that subjects like this in this season will prepare all our minds and our hearts to be unleavened and prepare ourselves to participate in our lord's memorial it is very much necessary to receive such wonderful subjects through all your senior and experienced brothers before keeping our hands in the bread and wine it is really requires a lot of commitments and dedication to prepare a subject this deep along with the guidance of the holy spirit please convey our love to all the brethren in your ecclesia and also <laughs> request you to remember us in your prayers for selecting us to be and thank you and we are going to close this meeting with a hymn hymns hymn number 5 so kindly hold on my computer was uh, and just a minute and also after the song i request brother uh edwin ski to conclude this meeting with prayer so kindly hold on this computer is opening edwin ski yeah okay so i request request brother merloslaw conclude this meeting with prayer brother roslav okay okay i will thank you recording in progress okay i think i will put the song then conclude the meeting with prayer brother mrla mrla roslav brother are you there can you hear me yes yes okay okay yes thank you <laughs> so i will i will play that song it was a beautiful song i thought brother uh, okay
<clears throat> Let's bow our heads and hearts, dear brethren, in the prayer. Our wonderful Father in heaven, who dwell in the eternity, hallowed be your holy name. Our hearts are really, dear Father, full of thankfulness, thankfulness and gratitude to you and to your dear Son for this great sacrifice, which we will remember this coming Thursday after the sun, sundown. And also, we remember our great sacrifice because we are died with him. All who are baptized into Christ are baptized into his death. And we are in the same covenant. And we are so grateful uh, for all these uh, eight days of preparation, as also for this uh, Oti Ecclesia who prepared this for all these dear brethren uh, of like precious faith. Uh, bless them because of that. Uh, be, and all of us are really grateful to you, Father, because uh, really uh, we feel uh, that we are prepared and we learn so much, so much, even today as well, from your son, from his dying hours on the cross. How many, many lessons we learn from him. Please, Father, help us to implement, to uh, internalize that things in our lives as new creatures, that we can finish our course, that we can complete our uh, calling, Father, successfully on your glory and also for the benefit of the groaning creation who are in earnest expectation of the revelation of your sons. Father, please accept uh, this prayer as a sweet order to you as the great King of the universe through our dear Redeemer, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you so much, brother Jurek. Uh, so, it, it was, was great.